一惊就有五百克的跳跳鱼，竟然被当地渔民一抓一麻袋。这种赶鸭子上架吃力不讨好的方法，用在跳跳鱼的身上却非常的有效。在渔民的指引下，成百上千条跳跳鱼游向指定的网兜内，跳跳如同被施了法，向着指定的方向游去。每当退潮的时候，越南渔民就开始在泥潭土里施法。驱赶跳跳鱼的方法简单粗暴。抓起泥巴就向岸边甩去，被惊吓到的跳跳鱼就开始向前逃窜。虽然逃跑的速度非常的慢，但对于使用鱼翅当脚的跳跳鱼来说，算跑得快了。一旦跳跳鱼慢了下来，渔民直接手抓泥巴招呼过去，受到攻击的跳跳鱼也不敢怠慢，只能继续往前跑。成群结队的跳跳鱼整齐划一的向着同一方向前行，每扔出一坨泥巴，懒惰的跳跳鱼才挪动一分。这种赶鱼的方法看起来有点笨拙。但比起赶鸭子上架要实用的多，泥滩土里的跳跳鱼比起红树林里的跳跳鱼要小很多。岸边也会有渔民进行捕捉较大的跳跳鱼，随着渔民不断的将跳跳鱼往前赶，跳跳鱼也慢慢的聚集起来，渔民也不断的用泥巴往跳跳鱼的身上招呼过去，成群的跳跳鱼吓得不断的往前跑，如同成群的鸭子被赶下水。在不远处的岸边上设置了一个巨大的三角架网兜，为了防止跳跳鱼游回水里，渔民会在岸边的下方进行驱赶。靠海吃海的渔民想出各种捕捉海鲜鱼获来维持生活。驱赶跳跳鱼的方法相对简单实用，跳跳鱼也称弹涂鱼，喜欢栖息于河口、港湾、红树林区的咸淡水域以及沿岸的浅水区。喜欢挖洞钻孔的跳跳鱼，但它却喜欢在岸边上沐浴阳光。这一习性很好的被当地渔民利用了。成群的跳跳鱼像蚂蚁一样向着巨大的网兜走去，两位渔民一人在上，一人在下进行夹击。在两人的驱赶下，跳跳鱼开始向三角网兜走去。跳跳鱼看起来非常小，但它的味道比起大的要鲜美许多。当快要到达网兜时，他们便快速的进行驱赶。一旦所有的跳跳鱼进去三角网兜时，渔民就立马提起渔网，让所有的跳跳鱼往三角处移动。三角网兜的下方会连接一个小网兜，这样设置出来的网兜能快速的将所有跳跳鱼收集起来。一次收集就能获得上百条跳跳鱼，这种捕捉跳跳鱼的方法确实实用。打开网兜的出口后，上百条跳跳鱼争先恐后从出口处进入白色的泡沫箱里，一次驱赶就能收获上百条跳跳鱼。他们为了捕捉更多的跳跳鱼，这种方法他们会重复几次。驱赶的时候，跳跳鱼会漫无目的向各个方向逃跑，所以他们会在两旁有针对性的进行驱赶。同时也会在岸边不同的区域进行分段式的收割。从鱼头攒动的画面可以看出，这次驱赶的跳跳鱼比第一次还要多。一旦进入网兜时，所有的跳跳鱼只能向着网兜三角处移动，三角下方的小网兜便是它们的归宿。只要将渔网提起来，所有的跳跳鱼只能不由自主地进入小网兜内。这样的三角网兜是渔民为跳跳鱼特意设置的。在网兜的侧边还设置了一个拉链口，只要将拉链拉开。上百条跳跳鱼就会从出口出来，为泡沫箱里的跳跳鱼添加不少的新成员。等待他们的便是上刀山下油锅，进行两次驱赶就收获了几百条跳跳鱼。可见这里的资源相当的不错，设置好的三角网都便可以收回。在另一处还利用小猪笼抓到了许多小螃蟹。好了，视频就到这里了。世界因为有你才会变得更精彩。